Prezado internauta, é, a sonhadora teve um sonho e ela me relatou. Né? E eu vou interpretar o sonho para ela a pedido dela. Diz o seguinte, o sonho que ela me relatou. Ela sonhou que estava sentada numa sala que parecia uma sala de aula e ela estava é, organizando fotos sobre a mesa. As fotos eram de pessoas desconhecidas. Em seguida entrava uma professora loira com sapatos pretos fechados, mas os sapatos pretos fechados eles estavam sujos com, é, com material de padaria. Né? E ela pergunta o que, é que significa isso. Bom, então vamos por partes, vamos raciocinar juntos. As fotos que ela olhava sobre a mesa eram de pessoas desconhecidas, mas quando ela está colocando fotos sobre a mesa, na verdade, a sonhadora está pondo as coisas em pratos limpos. O que, que o sonho dela está dizendo? Ela desconhece as pessoas que conviveram com ela até então. Então, é, na verdade, isso pode estar revelando um descontentamento com as pessoas com as quais ela interagiu até hoje. E isso pode incluir pessoas da família com as quais se costuma tirar fotos. Em seguida, sentava como se estivesse na sala de aula, mas a suposta professora entrava com o cabelo loiro, bem loiro. Então, veja bem, é, ela não gostou da aparência da professora. Então, não é bom, não é legal. Quando tem pó de padaria no sapato preto da professora loira, isso quer dizer o quê? Que a sonhadora ela sente que uma força espiritual negativa toma posse das pessoas que lidam com ela. Na verdade, ela se sente perturbada, porque ela sente que uma máscara espiritual é, vem nas pessoas da sua lida. E ela não consegue ela não consegue ser feliz na totalidade com as pessoas da sua vida. Ela, na verdade, ela está bem cética. Ela se tornou uma pessoa bastante cética com os seus relacionamentos, mas é em virtude de um mascaramento que ela percebeu. Então, na verdade, um aprendizado novo para essa sonhadora é algo bastante difícil. Tá? É isso que o sonho está querendo dizer. Né? Então, prezada internauta, qual é o conselho que eu tenho para você? Porque não adianta exemplificar o problema e não apresentar nada de solução. Acompanhe meu canal, eu tenho Cientologia dos Sonhos, eu tenho PNL, eu tenho hibridização da consciência, o que é uma coisa que acontece muito com os humanos e que eles não percebem e acabam maltratando pais, filhos, mães e ali vai. Acaba aumentando mais ainda o karma, que é uma coisa muito séria. Por quê? Porque não compreende, não estuda certos assuntos. Né? A hibridização da consciência é um assunto muito grave, muito sério, que a senhora precisa ver. Então eu tenho aqui PNL, eu tenho Cientologia. A senhora precisa aumentar, expandir a sua consciência. E sem estudar um pouquinho é impossível. Comece pelos meus vídeos que eles vão te ajudar muito, tá? Ah, com certeza tem paralelo, né, a sonhadora, uma força espiritual negativa, que acaba complicando a relação dela com os demais, né? É por isso que ela se retira da sala de aula, porque ela não gosta, não tem gostado até então de muitas coisas que as pessoas à sua volta têm feito para ela, mas ela também se sente muito cética a seguir, a abrir, né? o, a, a se expandir. Tá? É, mas se a senhora chegou até mim, é um bom sinal, é porque a senhora é uma pessoa humilde, é porque a senhora aceita ser ajudada, né? e por isso o universo encaminhou a senhora para conversar comigo. Tá? Mas eu estou aqui à disposição, para compartilhar conhecimento, precisando, eu estou aqui, pode falar comigo por e-mail, né, ou aqui mesmo nos comentários, né, mas assim, ó, é, esses meus vídeos que eu estou produzindo, 
eles são resultado de mais de 30 anos de pesquisa. Tá? E o que eu falo ali é tudo muito sério. Prezado internauta, é, o meu conselho é este. Tá? Vamos expandir a sua consciência, vamos afastar essa força negativa tá? e vamos sim aprender. Tá? No sonho, a senhora recusa novos conhecimentos, por quê? Porque os seus sentimentos, a, a senhora se sente oprimida, na verdade. Tá? E quando alguém chega com conhecimento novo, parece uma farsa. Mas, na, mas não se deixe levar por coisas negativas. Tá? É, e vamos positivar isso aí, afastar as coisas negativas. É, vamos interagir. Vamos nos tornar hoje melhores e maiores. Né? E nesse universo maravilhoso que somos. Benevolente e sustentador. Prezado internauta. É, este sonho fez é um, é um diálogo do subconsciente com a sonhadora. É uma exemplificação né, do que está acontecendo com ela. Tá? É, quando a gente sabe interpretar bem os sonhos, a gente se sai no lucro e tem gente que inclusive consegue fazer muito dinheiro interpretando sonhos corretamente. É, prezado internauta, por favor, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho. É, e eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do vídeo, dos vídeos do YouTube, tá? Ó, e ó, gratidão por assistir o meu vídeo. Tamo junto. <risos>